கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த மொபைல் வேர்ல்ட் காங்கிரஸ் ஈவெண்ட்ல வந்து விவோ நிறுவனத்துல இருந்து ஆப்பெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் போன் வந்து காட்டியிருந்தாங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து இப்போ விவோ நிறுவனம் ரெண்டு புது ஸ்மார்ட் ஃபோனாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ விவோ கம்பெனியிலேருந்து அவங்க ரெண்டு புது ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நெஸ் எஸ் மற்றும் நெஸ் ஏ இது ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயுமே ஒரே மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க அதுவுமே ரெண்டுமே வந்து கான்செப்ட் ஃபோனில் உள்ள அதே டிசைனை தான் கொண்டு வந்திருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் என்னெல்லாம் விஷயம் இருக்குங்கிறது ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கும்போது இந்த நெஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன் அது மட்டும் இல்லாமல் நெஸ் ஏஸ் அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஒரு ஹை அண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கும்போது முதல்ல இந்த ஃபோனில் இருக்கிற டிஸ்பிளேலேருந்து பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயுமே டிஸ்பிளே பொறுத்த வரையில் அவங்க வந்து பெசல்லஸாக வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஸோ பெசல்லஸாக பொதுவாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் செய்யும் போது அதில் வந்து டாப்பில் வந்து நாட்ச் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரா வைக்க வேண்டிய இருக்கும் ஸ்பீக்கர் வைக்க வேண்டிய இருக்கும் அதுமாதிரி விஷயங்கள் வந்து வைக்க இடம் இல்லாத காரணத்தினால நாட்ச் வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதையும் தாண்டி நாட்சும் வைக்கல பெசலும் வைக்கல ஸோ ஆக மொத்தத்தில் முழுமையாக ஒரு ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு ஸ்க்ரீன் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து இந்த விவோ நிறுவனம் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பற்றி பேசும்போது ஸ்க்ரீன் டு பாடி ரேஷியோ வந்து நைன்டி இருக்குது அதாவது விவோ நிறுவனம் இதை வந்து அல்ட்ரா ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயுமே டிஸ்பிளே பொறுத்த வரையும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இன்ச் சூப்பர் ஆமரோட டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இதோட ரெசல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் தௌசண்ட் எயிட்டி இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் பிக்சல்ஸ் அதாவது இது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் பிபிஐ டென்சிட்டி உள்ள ஸ்க்ரீன் ஆக மொத்தத்தில் ரொம்ப ஷார்ப்பான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இந்த விவோ நெஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து அவங்க டிஸ்பிளே பொறுத்த வரையும் ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிற காரணத்தினால இயர்பிசி வைக்கல அது மட்டும் ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் ஸ்பீக்கரும் வேற ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க ஸோ இயர்பிசி இல்லாத குறையது தீர்க்கிறதுக்காக அவங்க வந்து வைப்ரேட்டிங் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க இது என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரீனை வந்து வைப்ரேட் பண்ணுற மூலமாக சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் விவோ நிறுவனம் இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஸ்க்ரீன் சவுண்ட் கேஸ்டிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக வரக்கூடிய சவுண்ட் வந்து பேஸும் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை சவுண்டோட குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நெஸ் எஸ் நெஸ் ஏ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து நெஸ் எஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஸ்க்ரீனுக்கு கீழே இருக்குது அதுவே நெஸ் ஏல வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு கீழே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வைக்கல அதுக்கு பதில் பேக் சைடில் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி நெஸ் எஸ்ங்கிறது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோனுங்கிறனால இவங்க வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரை ஸ்க்ரீன் கூட வச்சுருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த ஃபோனோட ஒயர்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது ஆண்ட்ராய்ட் ஓரியோ எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல ரன் ஆகுது ஃப்ரண்ட் டச் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஸ்கின்ல வந்து டாப்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அடிஷனலாக இதில் வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அசிஸ்டன்ட் பேர் ஜாவி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த ஜாவி வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு சைடில் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சாம்சங்கில் வந்து பிக்ஸ்பிங்கிற ஒரு ஏ இருக்குது அந்த அசிஸ்டண்ட்டை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு சைடில் பட்டன் வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி விவோ நிறுவனமோ இவங்களோட ஏஐ கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு சைடில் பட்டன் வச்சுருக்காங்க இந்த சைட் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஜோய் வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் வந்து ஆன் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் கூட கொடுக்குற எல்லா விதமான கமெண்ட்ஸும் இதில் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த ஃபோனோட ப்ராசரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராசரை பொறுத்த வரையும் இந்த ரெண்டு ஃபோன்லேயும் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நெஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அது மட்டும் இல்லாமல் நெஸ் ஏ அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஓரளவு ஹை ஹைண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரையும் நெஸ் எஸ் வந்து ரொம்ப டாப்பில் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வழக்கமாக மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோனும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இதுலேயுமே கால்காம் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டோ கோர் சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் நாலு கோர்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஜி ஹெட்ஸ் கைரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபைவ் கோல்லையும் நாலு கோர்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜி ஹெட்ஸ் கைரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபைவ் சில்வர்லேயும் ரன் ஆகுது கிராஃபிக்ஸ்க்காக நமக்கு அட்டினோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்
இந்த ரியர் ஃபேசிங் கேமரா பொறுத்தவரைக்கும் எக்கச்சக்கமான புது ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபீச்சர்ஸும் அடிஷனலாக கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏஐயில் ஃபோட்டோ கம்பாரிசன் அது மட்டும் இல்லாமல் நூற்றி நாற்பது சீன் ரெகக்னேஷன் பதினெட்டு டேக்ஸ் முதல் கொண்டு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அடிஷனலாக கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ ரியர் ஃபேசிங் கேமராவில் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் இவங்க டுவெல் மெகா பிக்சல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே போயிட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கேமராவோட பிக்சல் வேல்யூவை கூட்டி இருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரா தான் இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரா பொறுத்த வரையும் நமக்கு எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரா வித் எஃப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஆப்பர்ச்சர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேமரா வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு பதிலாக டாப்பில் வந்து மேலே பெரிஸ்கோப் மாதிரியான ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எப்போல்லாம் நீங்கள் செல்ஃபி கேமரா ஆன் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் ஒரு மோட்டர் உள்ள சைடில் வந்து ஒர்க் ஆகுதும் அந்த மோட்டர் ரன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு செல்ஃபி கேமரா மேலே பாப்பப் ஆகும் அதாவது உள்ளேருந்து வெளியே வர்ற மாதிரி கேமராவோட ஃபீச்சர்ஸை வடிவமைச்சிருக்காங்க ஸோ எப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரா ஒர்க் ஆகலையோ மறுபடியும் அது உள்ளே போகிற மாதிரி விஷயம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த மோட்டர் வந்து இவ்வளோ டைம் நீங்க வேலை செஞ்சாலும் சரி மேலே கீழே போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உள்ள பேட்டரியை பொறுத்தவரை ரெண்டு ஃபோன்லேயுமே ஒரே டைப் ஆஃப் பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓரளவு நல்ல பேட்டரி சைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேட்டரியோட சார்ஜ் வந்து நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டுவெண்ட்டி டூ வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கனால ரொம்ப வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனுமே பிளாக் மற்றும் ரெட் அப்படிங்கிற ரெண்டு கலரில் வருது இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயுமே உங்களுக்கு யூஎஸ்பி டைப் சி வெர்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளூடூத் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூயல் பேண்ட் ஒய்ஃபை மாதிரியான அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இது போக இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயுமே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து இந்த டைம்லாம் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் இவங்க இன்னும் வச்சுருக்கிற நல்ல விஷயம் கடைசியாக இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனோட விலையை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த விவோ நெஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோனோட விலையை பொறுத்தவரையும் எயிட் ஜிபி ரேம் வித் ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் விலை இந்தியா மாதிரி எப்படி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொம்பதாயிரம் வரும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அதுவே எயிட் ஜிபி ரேம் வித் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபியோட விலை வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரையும் இருக்கலாம் சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது அதுவே இந்த நெஸ் எஸ் அப்படிங்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோனோட விலையை பொறுத்தவரையும் சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் வித் ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி இன்டர்நல் ஸ்டோரேஜோட விலை முப்பத்தி நாலாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தோராயிரம் வரும் சொல்லி தோராயமாக சொல்கிறாங்க கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் இன்னும் தெரியல ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனும் மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது இதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட உங்களோட கருத்து என்னங்கிறது கமர்ஷியல் தெரிவிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் கொடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா புது புது டெக்னாலஜி பற்றி அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க மறக்காமல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மேலும் பல வீடியோக்கள் வர இருக்குது நான் அருண் டெக்கி தமிழ்காக மற்றொரு வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கும் வரை நன்